Jericó es el pueblo más hermoso de este lado de acá, de la galaxia. Eso creíamos los jericuanos. Hasta que este ruso que salió al paseo espacial, cuando regresó nos contó que tampoco del otro lado de la galaxia había un pueblo como Jericó. Para mí, cada nuevo lugar que conozco en Colombia es una aventura, un viaje mágico, esta vez en Jericó, Antioquia. Tierra de arquitectura, miradores, carrieles, café y personajes. Primera vez acá en Jericó desde hace uf, unos años yo quería conocer acá. De una vida tranquila, de arte y de cuenteros. Jerico es una palabra mántrica. Mantra es todo lo que involucra vibración en más de dos chakras. Y Jerico, pronunciado de manera chakrica, dice Jerico. Cuenteros, como Jairo Esteban Giraldo, campeón nacional de la cuentaría. Don Jairo es más que un guía, él es Jericó personificado. Jericó fue la primera ciudad que los israelitas encontraron camino a la tierra prometida. El portal estaba cerrado por unas murallas y llegó Josué con las trompetas, el arca de la alianza, y derribó las murallas y ellos entraron a la tierra prometida. Y es precisamente esas eh, connotaciones de tierra prometida las que adquiere Jericó a través del nombre. Poco a poco Jericó se convierte a un pueblo turístico, pero aún conserva las tradiciones del suroeste antioqueño. ¿En serio? ¿Cierran los miércoles acá? Yo no lo recordaba, yo en verdad que sí, porque ya se me olvidó. Pues, pero... Sí, tradicionalmente sí. <risa> De todas maneras, ya hay muchos sitios naturales por conocer. El Morro Salvador, donde me encuentro ahora, es obviamente la primera parada que tienes que hacer en Jericó porque tenemos eh, la famosa estatua de Cristo que se encuentra acá. Pero bueno, si miramos más adelante, obviamente tenemos una vista hermosísima de Jericó porque ya podemos ver eh, los templos. Eh, unos paisajes bonitos y también como apreciar la arquitectura, toda la belleza de Jericó. Bueno, para llegar acá eh, puedes caminar a través del jardín botánico, pero lo que nosotros hicimos era que manejamos, hay un parqueadero y así pues no tienes que caminar tanto y aún así disfrutar la vista. Pero bueno, como pueden ver, necesito tener como cuidado acá. Ah, había ese teleférico que llevaba uno hacia el parque de las nubes. Pero es una lástima porque uno puede llegar aquí eh, en Morro, mirar todo el pueblo, todo el municipio, tomar súper buenas fotos acá y admirar el pueblo. Y luego coger este hacia el Parque de las Nubes. Ya, ya no está en funcionamiento y tampoco no hay dinero para arreglar esto. Pero bueno, ojalá que los que es, están encargados de ese teleférico lo puedan arreglar porque es súper buena idea, especialmente cuando hay más extranjeros que nunca descubriendo lo bonito de Colombia, viniendo acá y conociendo pueblos como Jericó. Sin teleférico, ahora nos tocó subir al Parque de las Nubes de pie. Como les estaba contando antes sobre eh, ese, ese teleférico que ya no funciona en Jericó, te traía hasta acá lo que se llama el Parque de las Nubes. Pero uh, mira, mira, mira. Lo que podemos ver desde acá es el Cerro Tusa, la pirámide natural más alta del mundo. Si quieres ver video, aquí está el link a algún lado. También el Cerro Bravo. Se puede ver, está acá. Es hermoso. Una de las mejores vistas de Antioquia. Sí, bueno, yo he dicho eso antes, pero esto también, esto también. No, ya subimos y con este vistazo vamos a tener nuestro almuerzo. ¿Cómo se llama esto? Fiambre. El fiambre. Pues me estaban escribiendo ayer y yo no sabía que, que eso existía. Yo pensé que estaban describiendo un tamal, pero no. Eso tiene que Tiene carne, tiene maduro, tiene arroz, tiene... Huevo. Huevo también. No joda. No, qué delicia esto. Ya, ya voy a probar. Tienes que poner este capítulo comiendo fiambre en las nubes. Mmm. Y ahora entiendo por qué esperamos hasta acá. Es como 
perfecto. <risa> perfecto. El almuerzo perfecto. También tengo eh, la vista de acá. Puedo ver Cerro Tusa desde acá. Las montañas. Excelente. ¿Sabes una cosa? Yo soñé con algo así. Hace unos meses, ¿verdad? Soñé con algo así. Ya ha pasado un año desde mi subida a este cerro mágico. Y aquí estaba, frente a mis ojos, saludándome una vez más, como un viejo amigo. Jericó es conocido por su arquitectura tradicional y cuando busco hospedaje, quiero vivir la experiencia del pueblo. Por eso elegí a su lado Jericó, un aparte hotel hermoso. Este lugar me mantiene conectado la magia del pueblo con su estilo, junto a las conveniencias modernas para mantenerme conectado con el resto del mundo. Me sentía como en casa, con una cocina completa, nevera, lavadora, Wi-Fi de alta velocidad y agua caliente en las duchas. Dormía muy bien en sus camas cómodas y sin ruido de la calle. Mi habitación tenía tres cuartos, suficiente para una familia o un parche. Pero hay opciones para todos y un desayuno incluido. No te olvides tomar unas fotos de ese balcón. Gracias a su lado Jericó por la invitación. Síguelos por Instagram y haz tu reserva hoy con la información en la descripción. Oh, hola amigos, ¿cómo van? Bueno, quería pausar un momentico para hablar del patrocinio de este video, World Remit. World Remit es una aplicación que facilita el envío de dinero desde cuentas en exterior a cuentas en Colombia y otros países latinoamericanos. Es fácil, seguro, con millones de usuarios alrededor del mundo y tiene una buena tasa de cambio. Y también hay muchas opciones de entrega que incluye todos los bancos más grandes de Colombia y también opciones como Davi Plata y Banco Colombia a la mano. Ah, y una cosita más. Si la descargas hoy y si utilizas el código GANI10 o GANI10EU si estás en Europa, recibirás 10 dólares o 10 euros de descuento en la primera transferencia. Pero ojo, tienes que meterlo al final de esa transferencia. Descárgala ya con el link que se encuentra en la descripción o me puedes enviar un mensaje por inbox en todas mis redes sociales y se los entrego el link. Y también apoyas a este canal. World Remit, descárgala ya y disfrutes. La manera segura de entregar dinero desde exterior a tus seres queridos en Colombia. Alrededor de una taza de café se han hecho negocios. Uno se casa alrededor de una taza de café, se conquista la mujer amada, disfruta la vida, vuelve la vida placentera y feliz. Y hoy vengo a, a presentarles el café arrecho, el que lo sube de la cama al techo, acto para solucionar problemas maritales, para esos bajones energéticos que a veces nos hacen levantar de mal humor. Yo digo, ah, tómese un café arrecho, sonría y verá que al otro día se levanta con una sonrisa de oreja a oreja. Y <risa> solamente con esa publicidad. Jericó <risa> tiene una gran variedad de café, pero no te puedes ir sin probar la marca de Don Gonzalo. Que es miel, como es el proceso del cacao. ¿Y por qué se dice, se llama honey? Porque, porque, porque en el proceso aquí no se lava. Este, este proceso de este café tiene 250 horas de fermentación al vacío, uh -huh. se despulpa y luego se pone a, a secar así con, con el musílago. Mira, Por eso queda así tan manchado. Ah, ok. Las variedades. O sea, sí. este es lavado, ¿cierto? Lavado, honey, honey y natural. Y natural. Sí. Y todos con eh, colores distintos. 
y diferentes procesos. Siendo la misma variedad, siendo el mismo café. Con un proceso diferente y cada uno va a tener unas características y unos sabores diferentes. Pero venga, entonces cambiemos de sombrero. Yo me pongo otro. Bueno, hay que poner otro sombrero para la preparación de café. Me va a preparar un café arrecho de la cama al techo. Me encanta. Bueno, este es tu café molido. Sí, sí, este es café. Ya es el café molido. Sí. Aquí una cucharadita de café. Generosa. Café arrecho. El único que lo sube es la cama al techo. Como decía el lechero, entonces que eche espuma. <risa> Café arrecho, el que lo sube en la cama al techo. Me late que vas a tener el heredero muy ligerito. ¡No! ¡Ay, María! Ay, no, eso está muy rico, Gonzalo. Me encanta el café. Que Jericó no solo sea reconocido por el carriel y por la madre Laura, sino por tener un buen café. Amén. La pobreza está en la mente. Cuando uno cree que es pobre, se convierte en un ser pobre. No hay ruina más grande que la que uno mismo se echa. No, es que la plata se hizo para otros. Para mí no. Es uno el que está echando la maldición. Y uno dice, no, es que yo soy muy de malas. Se convierte en un ser de malas. Por eso hoy la invitación es a sembrar esas semillas de que si sí se fue, si sí puedo cambiar, si sí tengo oportunidad, si sí soy capaz de abrir esa puerta. Nos castigamos, somos nosotros mismos, nos maldecimos nosotros mismos. Y cuando nos va bien, cuando nos está yendo mal, le echamos la culpa a los demás. Nadie nos hace nada. Nosotros mismos, con nuestra forma de pensar, hemos atraído cosas muy negativas y muy malas a nuestra vida. En las relaciones afectivas, yo podría decirles que cuando una persona tiene una relación tormentosa y dura y la suelta, si no hace una revisión juiciosa, la persona que llegue va a ser la copia de la que acabo de soltar. Y si no era mala, se vuelve mala. ¿Por qué pasa eso? Precisamente por eso, porque nos está dando la oportunidad de aprender. ¿Qué es lo que hay que aprender? Por eso es que hay que aprender a perdonar, a pedir perdón. Si no le metemos el diente a derrotar el miedo, no vamos a ser capaces de encontrar la versión que queremos. Entonces al miedo hay que decirle, ah, te vi, circule. ¿Entiendes? Y hay que hacer de tripas corazón, como decimos los paisas. Y mientras tengamos miedos, Siempre vamos a ser seres inseguros, indecisos, ¿entiendes? Y jamás vamos a ser capaces de abrir esa puerta. Nosotros amamos condicionadamente y le estamos poniendo condiciones a la otra persona. Y tenemos que aprender del amor incondicional y de la comprensión de amor. Porque el amor tiene que ser sanador, tiene que ser compañía, tiene que ser bendición, tiene que ser abundancia, ¿entiendes? Tiene que ser paz. Y se supone que el amor nos tiene que fortalecer, nos tiene que llenar. Aquí en el Guarniel están reunidos los más altos sentimientos del Antioquén. Cuando la mano honrada del campesino arranca la lanza hendida entre el ojal de pelo, Va apareciendo un rojo, escandaloso, como la sangre recién degollada. Pues el guarnien resulta ser una hermosa herida sentimental, una puerta abierta al corazón del antioqueño. Con razón su dueño lo quiere y lo mima tanto, y lo guarda bajo los pliegues de la ruana cuando llueve, como si se tratara de un niño que pudiera constiparse. Y como a la hora de dormir en Guarniel se convierte en un animalillo peludo y tierno que se presta a servir de regalón a almohada a la cabeza fatigada que se sumerge en los sueños poblados de cosas que se truecan en otra. El Carriel, también conocido como el Guarnial, depende con quién hablas, pero hay una razón. Se llama Carriel 
porque eh, su término es una acepción del término inglés carry all. Carry all. Carry all. Carry all. Y se llama guarniel porque para su fabricación se, se requiere de una máquina que se llama guarnecedora. Es patrimonio de Colombia, hecho a mano con orgullo por sus artesanías, utilizado por los arrieros, un ícono de la cultura paisa. Ahora es mi turno de llevarme uno, pero este carriel no es cualquiera. Este fue hecho para una reciente venida del presidente acá. ¿Del presidente eh, Petro? Eh, del presidente Petro. Ajá. Y se lo íbamos a dar a nombre de los artistas del municipio, pero el consejo se adelantó y le impuso la orden del carriel la máxima condecoración que el Consejo de Jerico le otorga a los visitantes. Ya compré, hicimos unos toques finales aquí en Carriel. <ríe> Ay, qué chévere, qué hermoso. Mira, que era para el presidente, pero perdió Petro, ¿sí? <ríe> en ese caso, y ahora es el mío. Pero si, si lo conozco algún día, le voy a decir, mira, mira, ese Carriel era para, era para usted y ahora es el mío. <ríe> Bueno amigos, ahí quedamos en Jericó, Antioquia. Espero que hayan disfrutado un poco de este pueblo. Y todos los personajes, los negocios, tengo aquí en la descripción para que conozcan. Hermoso pueblo, que muy turístico, pero también conserva la cultura, la tradición antioqueña. Nos vemos en las redes. Chao. Pues amigos, yo soy Gary el Gringo. ¿Cómo va, güey, puchica? Ya casi me cayó. <risa> bueno, ahora sí.